ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വി ഫോർ സിവിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ സബ്ജക്ട്സിനെ ഒരു കെ ഡബ്ല്യു എ ഇ ബേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ നമ്മളതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിവിഷൻ എന്നോ അനാലിസിസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്ജക്ട് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് വൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെഷനെ നമുക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തൊട്ട് മുൻപേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കെ ഡബ്ല്യു എ ഇ എക്സാമിനേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പൈൻഡ് എക്സാമാണ് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ പോർഷൻസ് ആയാലും കെമിക്കലിൻ്റെ പോർഷൻസ് ആയാലും സിവിലിൻ്റെ പോർഷൻസ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് ഇതുപോലെ തൊട്ട് മുൻപ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വന്ന എക്സാമാണ് നമ്മുടെ പി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മാത്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കെമി സോറി മാത്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കെമിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഏതാണ് കമ്പൈൻഡ് വരുന്ന ഒരു എക്സാം അപ്പോൾ അതിലും കാണുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി ഇതിലും വരാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ അതിൽ വന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനാല് പതിനഞ്ച് ആറ് പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കോഡ് എ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ദ മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ഫൈബർ ഇൻ ബെൻഡിങ് ഓക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് മോഡ്ലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർ എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഓഫ് സ്പാൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ the minimum effective depth to satisfy the vertical deflection limit should be okay അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും പോവാതെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ഇക്വേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു 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 സെർഫസ് സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിലെയും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി സി ആണ് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസും കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സും വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ആണ് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്റെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ചർ ആണ് ഇതിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് സ്റ്റഡിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ചില കോഡുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കോഡുകളെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാം ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ആർ സി സി ആണ് നമ്മുടെ ആർ സി സി സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ കോഡാണ് ഐ എസ് വൺ ത്രീ ഫോർ ത്രീ പ്രീ സ്ട്രെസ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കോഡാണ് ഐ എസ് വൺ സീറോ ടു സിക്സ് ടു ഡിസൈൻ മിക്സിൻ്റെ കോഡാണ് ഐ എസ് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ ഫൈവ് നയ
തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ സിമെന്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആർ സിസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം പോർട്ട് ലാൻഡ് ബസ്ലാന സിമെന്റ് അറിയാം ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റ് അറിയാം ഹൈ അലുമിന സിമെന്റ് അങ്ങനെ പല സിമെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോഡുകളെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ എസ് ടു സിക്സ് നയൻ ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ റാപ്പിഡ് ഹാർഡിംഗ് സിമെന്റ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ ആണ് പോർട്ട് ലാൻഡ് സ്ലാക് സിമെന്റ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് പോർട്ട് ലാൻഡ് പൊസ്ല സിമെന്റ് ഐ എസ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ലോ ഹീറ്റ് വൺ ടു സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിമെന്റ് വരുന്ന ഐ എസ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഗ്രേഡിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ബാക്കി ഫോർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പഠിച്ചാൽ ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ് കോഡുകളും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത കമ്പോണന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ സിമെന്റിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സിമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ സിമെന്റിൽ എന്ത് വേണം അഗ്രിഗേറ്റ്സ് വേണം വെള്ളം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആ വാട്ടറിൽ കോഡിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു വെക്കണം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷാൽ നോട്ട് ഷാൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഷാൽ ബി നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഷാൽ ബി നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ആയിരിക്കണം ഷാൽ ബി നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ഷാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷാൽ ബി നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് പിന്നെ ഇതിൽ വരാവുന്ന ചില കണ്ടൻസ് അതായത് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻസും ഇൻഓർഗാനിക് കണ്ടൻസും സൾഫേറ്റ്സും ക്ലോറൈഡ്സും ഒക്കെ വരാം വരാവുന്നത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഓർഗാനിക് ആണെന്ന് ചോ ഇൻഓർഗാനിക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇൻഓർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കോഡ് എടുത്ത് ആ ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ പ്രത്യേകം പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ അടുത്തത് വാട്ടർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാനുള്ളത് എന്താണ് വാട്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അഗ്രിഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഡിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്രയായിരിക്കണം പോസിബിൾ ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ മിനിമം തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ദ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കോഡിൽ തന്നെ പറയുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇൻ നോ കേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ദ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിലോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്
നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ബിച്ച് കോഡ് ഗിവ്സ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ വാട്ടർ ടു ബി യൂസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് വെള്ളം കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കോഡാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് കോഡാണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തന്നെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ കണ്ടന്റിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു എത്താണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് As per IS 456 2000, the organic content of water used for making the concrete should, uh, should not be more than. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടേബിൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് ഇൻഓർഗാനിക് സൾഫേറ്റ്സ് കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഏതാ വില ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണോ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉത്തരം കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർഗാനിക് ടേബിൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ടേബിളിൽ പറയുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തീയറി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം വേഗം ആൻസർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സിമെന്റ് അപ്പൊ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കുറച്ച് കോഡിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെയും ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുണ്ട് മൈൽഡ് സ്റ്റീല് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോംഡ് സ്റ്റീല് ഹാർഡ് ഡ്രോൺ സ്റ്റീല് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അതിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് മീഡിയം ടെൻസൈൽ സ്റ്റീൽ ബാർസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോഡ് ഏതാണ് ഐ എസ് ഫോർ ത്രീ ടു ഐ എസ് ഏതാണ് ഫോർ ത്രീ ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോംഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ ഏതാണ് ഐ എസ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് ഏതാണ് ഐ എസ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഐ എസ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സും ഐ എസ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ടും ഹാർഡ് ഡ്രോൺ സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഐ എസ് ടു സീറോ സിക്സ് ടു ഏതാണ് ഐ എസ് ടു സീറോ സിക്സ് ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഏതാണ് ഐ എസ് നമ്മുടെ ഫോർ ത്രീ ടു ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഐ എസ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോംഡ് സ്റ്റീൽ ബാർസിന്റെ കേസിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ഇൻ ദ ആർ സി സി സ്ട്രക്ചർ കൺഫോംസ് ടു ഏത് കോഡ് പ്രകാരമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് കോഡ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ എസ് ഫോർ ത്രീ ടു പ്രകാരമാണ് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസൈൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ മിക്സുകളെ കുറിച്ചും കൂടെ നമുക്ക് അറിയണം സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിമെന്റ് സാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് വെള്ളത്തിനെയാണ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് പ്രപ്പോർഷനിൽ എടുക്കുന്നതാണ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നോർമിനൽ മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡിസൈൻ മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നോർമിനൽ മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നോർമിനൽ മിക്സ് കോൺക്രീറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് എം ഫൈവ് എം ഫൈവ് എം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റി എം ട്വന്റി എം ട്വന്റി ഫൈവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എം ഫൈവ് എൻ ഫൈവിന്റെ റേഷ്യ എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ എം സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എം ടെൻ എം ത്രീ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് എം ഫിഫ്റ്റി എത്ര വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ എം ട്വന്റി എത്ര വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ വൺ എം ട്വന്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓവർ സിയർ ലെവലിലോ ഈ ലെവലിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്താണ് ഡിസൈൻ മിക്സിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മറ്റേ നോർമൽ മിക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന്
grade of concrete used for RCC work as per IS code recommendation इदान M20 आन M20 IS code recommendation प्रगार उब्योगिकिन्द minimum minimum एदान M20 आन उब्योगिकिन्द अपो इवड़न चोईगिन्द चोधी आन M10 grade concrete इन्दे नमड़ mix इन्दे ratio आन चोईगिन्द M10 इन्दे एत्रे आन 1 is to 3 is to 6 आन ओके नमक्क अरयाम नंगलान नेर्था values ओर्त वेकेंड M5 Indonesia Next is strength of concrete. One day is 16 days, 3 days is 40 days, 7 days is 65%, 40 days is 90%, 28 days is 99%. Okay, this is a very simple thing. We can use strength and compressive strength. We can use tensile strength. We can use compressive strength. We can use the outermost layer of study. Compressive strength is very important. The shape is very important. The compressive strength of concrete is measured in UTML. Using mold that may be either in cubicle or cylindrical or trapezoid. We have to check it in 7-28 days. Now, we have to measure the measurements in the last few years. Generally, we have to use cubicle size in the mold 115-150-150 mm. The nominal size of aggregate is greater than 20 mm. Pin adu boleh tu, ni cylindrical mould is used. Reva dah biarkan tu cylindrical mould ini, use cylindrical mould ane use ini engel. Height diameter ratio ini baru ini two is to one ni le berana mekana. The generally height ni muppa dah ane engel, ini dah ane diameter tu ada ikum. Padi nengja ada ikum, nama le dekun dina. Dekun dina kari ini kari engel ana. Pin adu boleh tu, ni individual variation ini baru ini should not be more than plus or minus one five percentage of the average ana. Pine, walaupun important itu sahaja, dengan cara yang result dan cara yang lakukan dengan cara yang orang tu, dengan cara yang strength of the concrete measured using the cylindrical mould is approximately, itu yang ana 0.8 times the strength of obtained from the cubical mould. Okay, apo cubical mould ni, apa ini adalah cylindrical mould ni, lewat sini, kita ambil dari kita, kita ambil dari kita, approximately 0.8 times ana, enggan kita ambil dari kita cubical ni kita ambil. Apa ini shape factor ni, dua kali, dengan orang tu, dengan cara yang lain. Nampol 30 samples ini kita isuwarai ini nende. Pina tu boleh tensile strength tu barai mem. Ada ini karing lu barai ini nende. Dukah just satu. Dengle, unda unda dengle pasi itu kondu barai. Karing lu udah dengle pasi itu kondu. Apa berada nukum mem. Generally ini ana compressive strength higher, flexural strength then split tensile strength ana. Then nampol ini ana direct tensile strength. Now, we have a few factors that we have to look at. Factors influencing the strength of concrete. Size of test space. If we have a cube, we have a cylindrical specimen. We have a cube in the cube. We have a size of 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 the relative strength. 100 आनेगल 1.05 आना, 150 आनेगल 1 ना आना, 200 आनेगल 0.95 आना, 300 आनेगल 0.87 आना। अरे इन्दर ना। Size of cube is decrease, the compressive strength tend to increase. Size decrease ही आनेगल, end आय रखियो। Strength increase ही आय रखियो चिया। आ proportion और तो एकिया। Okay। फिर ना तो बोला तो ना strength of dry specimen equal to 1.1 into strength of the saturated sample इन्दु आ रही है नंदे। Okay ले? अपो इतने कारिंग लोग का जस्ट निगला और में लेके वैरेंट का कारिंग ला आना नेक्स्ट ये नम्बर डेंट मून का कारिंग ला स्ट्रेंथ ने कुछ बारे में हमले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ने कुछ बारे में बम प्रत्येक औरत के ने कारिंग ला ना कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निंग कार्य आम बच्चों as per IS for 2000 the value of strength below which not more than five percentage of test results are expected to fall five percentage आने तो अब अब main आये तो characteristic compressive strength नहीं main strength नहीं differentiate ही ना रहना fifty पर अब अब five percentage आने के लिए इवड़ fifty percentage आना ना हम लेट करने दे the strength which the fifty percentage of test results are expected to fall and fifty percent जा expected to pass आना आदि नहीं आने दो बार इन्दर main अब अब main दो बार में एक देश इन्दर ना पाकिदी ना आलोचना मधी निकाल रहे हैं next वाला 
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ച് പ്രൊബിലിറ്റി കറവൊക്കെ വരച്ച് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് എഫ് എം മൈനസ് വൺ ഫോർ വൺ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സിഗ്മ ടു എഫ് എം പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സിഗ്മയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ എം ട്വൻറ്റി എം ട്വൻറ്റി ഫൈവിനൊക്കെ പിന്നെ കറിവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എഫ് എം മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യാരക്ടറിറ്റി ക്യാരക്ടറിറ്റി സ്ട്രെങ്ത് ആണ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിഗ്മയാണ് ഇതാണ് എഫ് എം ഈസിക്കൽ ടു എഫ് സി കെ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഫാക്ടറിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് യങ്സ് മോഡുലസ് അത് നമ്മൾ കണ്ടോ ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ അസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് പ്രകാരം യങ്സ് മോഡുലസ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റൂട്ട് എഫ് സി കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റൂട്ട് എഫ് സി കെ എഫ് സി കെ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സി ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റൂട്ട് എഫ് സി കെ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എം ട്വന്റി ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റൂട്ട് എഫ് സി കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൻ ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ യങ്സ് മോഡലസിന്റെ കറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ സി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ലോങ് ടേം യങ്സ് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ലോങ് ടേം യങ്സ് മോഡലസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് ഈ സി എല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റൂട്ട് എഫ് സി കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ഓക്കെ വൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റൂട്ട് എഫ് സി കെ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് തീറ്റ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ക്രീപ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെയാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രീപ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീപ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ക്രീപ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെയാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രീപ് കോയിഫിഷൻ എന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രീപ് കോയിഫിഷൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഏജിന് അനുസരിച്ച് ക്രീപ് കോയിഫിഷ്യൻ്റെ വാല്യൂവിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ആലോചിക്കണം ഏജ് ഏഴാവുമ്പോൾ ക്രീപ് കോയിഫിഷ്യൻ ടു പോയിന്റ് ടു ആയിരുന്നു പക്ഷേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കുറയ ആണ് ചെയ്തത് വൺ ഇയർ ആകുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം ഏജിന് അനുസരിച്ച് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ എന്താണ് ക്രീപ് സ്ട്രെയിൻ ഈസ് അത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ക്രീപ്പിന്റെ കേസിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീപ്പ് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് ക്രീപ് കോയിഫിഷ്യൻ ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് ഓക്കെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് ക്രീപ് കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഏജ് ഓഫ് ലോഡിങ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഏജ് ഓഫ് ലോഡിങ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ്സ് ടേക്ക് എസ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നമുക്കറിയാം ഒരു എല്ലാവരും വൈകായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആളുകൾക്കോ കണ്ട ആളുകൾക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ്
നെക്സ്റ്റ് ഐ ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റയും ഇല്ല എങ്കിൽ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഷ്രിങ്കേജ് സ്ട്രെയിൻ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഷ്രിങ്കേജ് സ്ട്രെയിൻ ഫോർ ഡിസൈൻ മേ ബി ടേക്കൺ എത്ര ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഇത് കോഡിൽ പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആ ക്ലോസ് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് നമ്മൾ വരുന്ന ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഷിൻകേജ് സ്ട്രെയിൻ ഫോർ ദ ഡിസൈൻ മേ ബി ടേക്കൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ആണ് കേട്ടോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ 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 ത്രീ അപ്പൊ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ഒന്നും കൂടെ വലുതാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോഡിന്റെ ഭാഗം എടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് തെർമൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീലിൻ്റെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മെറ്റീരിയലിലോ ഇതിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്രയാണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ക്ലോസ് ടു ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു കോൺക്രീറ്റ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ദ മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ മോഡറേറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് ബി ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കോഡിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ കണ്ടീഷൻസിന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കവറിൻ്റെ സൈ ഇതും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന മോഡറേറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ആണോ ട്വൻറ്റി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ആ ടേബിളിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ വെരി സിവിയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ കേസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകം ആലോചിക്കുക മൈൽഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താ മാക്സിമം ഫ്രീ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോയും മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മൈൽഡിന്റെ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം ട്വന്റി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൈൽഡിന്റെ കേസിൽ മോഡറേറ്റിന്റെ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എം ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് എം ട്വന്റി ഫൈവ് മോഡറേറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ മൈൽഡ് മൈൽഡ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ആണ് മോഡറേറ്റ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് സിവിയർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് വെരി സിവിയർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എക്സ്ട്രീം എന്താണ് എം ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഈ സൈഡ് സൈഡ് ആലോചിച്ച് വെക്കുക മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ വെരി സിവിയർ എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്നത് ആ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ദ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെന്റ് കണ്ട നീഡഡ് ഇൻ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് എ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു സി വെതർ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ സീ വെതർ കണ്ടീഷനിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതും ഈ ടേബിൾ തന്നെ അപ്പം നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിൾ തന്നെയാണ് അതും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വാല്യൂ എടുത്ത് അല്ലേ അതിന് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് മിനിമം സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു സീ വെതർ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു സീ വെതർ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് മൈൽഡ് ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ സിവിയർ ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഈ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്താണെന്നുള്ളത് കോഡിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വെതർ ആണ് മോഡറേറ്റ
അപ്പൊ നമ്മൾ കോഡ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിവിയറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ത്രീ ട്വന്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ത്രീ ട്വന്റി വാല്യൂ ഉണ്ട് ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ടൂ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏതായിരിക്കും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ സി വാട്ടർ ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടൂ തൗസൻഡ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സി വാട്ടറിന്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കോഡിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എം തേർട്ടി ആണ് എം ട്വന്റി ഗ്രേഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് അതുപോലെ എം തേർട്ടി ഇൻ കേസ് ഓഫ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ അപ്പൊ എത്രയാണ് എം തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക പി സി സി യുടെ കേസിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എം തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി പി സി സിയുടെ കേസിലാണ് എം ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർ സി സിയുടെ കേസിൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പോസ്ഡ് കണ്ടീഷന്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കി അതിൽ തന്നെ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ചില വാല്യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മൈൽഡ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം മൈൽഡിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർ സി സിക്ക് വരുന്നത് മിനിമം സിമെന്റിന്റെ കണ്ടൻറ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിന് മിനിമം ഗ്രേഡ് എം ട്വന്റി ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് സിവിയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് സിവിയർ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ത്രീ ട്വന്റി ആണ് എം തേർട്ടി ആണ് ദെൻ വെരി സിവിയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ത്രീ ഫോർട്ടി ആണ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ഫോർട്ടി ആണ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ വെരി സിവിയർ എക്സ്ട്രീം അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനിമം ഗ്രേഡ് ആണ് പി സി സിക്ക് എം ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ സി സിക്ക് എം ട്വന്റി വാട്ടർ ടാങ്കിന് എം ട്വന്റി ആണ് പി സി സി സബ്ജക്ട് സി വാട്ടർ എം ട്വന്റി ആണ് ആർ സി സി സബ്ജക്ട് സി വാട്ടർ എം തേർട്ടി ആണ് പ്രീ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ എം ഫോർട്ടി ആണ് പ്രീ ടെൻഷൻ പോസ്റ്റ് ടെൻഷനിലാണെങ്കിൽ എം തേർട്ടി ആണ് എം ഫോർട്ടി എം തേർട്ടി അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടലി ആയിട്ടൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലും മതിയാ ഇത് ആ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ സീ വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചതാണ് എം ട്വന്റി എം തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഫോം വർക്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാറുണ്ട് അതിനൊരു ടേബിളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഫോർ വാൾ കോളം ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഫേസസ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സ് ദ ഫോം വർക്ക് ഈസ് ജനറലി റിമൂവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഓക്കെ ഫോർ വാൾ ഫോർ വാൾ കോളം ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഫേസസ് ഓഫ് ഓൾ ദി സ്ട്രക്ചർ വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രക്ചർ മെമ്പർ ഫോം വർക്ക് എപ്പോഴാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ത്രീ ഡേയ്സ് സെവൻ ഡേയ്സ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻസർ വരിക ട്വന്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടേബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ആ ടേബിളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോം ഫോം വർക്ക് ടു കോളം വാൾസ് ബീം ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മിനിമം പീരീഡ് ബിഫോർ എന്താണ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോം വർക്ക് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഒ പി സി ആണെങ്കിൽ ഏതാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മെയ്ഡ് യൂസിംഗ് സിമെന്റ് അതർ ദാൻ ഒ പി സി ഏതെങ്കിലും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പറയുന്നുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഫോം വർക്ക് ടു കോളം വാൾസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് പറയുന്നത് സോഫിറ്റ് ഫോം വർക്ക് ഓഫ് സ്ലാബ് എന്താണ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് പറയുന്നത് സോഫിറ്റ് ഫോം വർക്ക് ഓഫ് ബീം സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാബിന്റെ കേസിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഓവർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിനും സെവൻ ഡേയ്സും ഫോർട്ടി ഡേയ്സും ആർച്ച് എസിന്റെ കേസിൽ ബീമിന്റെ ബീം
അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ വെരി സിവിയർ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ എത്ര വേണം ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സിവിയറിന്റെ കേസിലൊക്കെ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് വെരി സിവിയറിന്റെ കേസിൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് മെമ്പർ ടോട്ടലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സീ വാട്ടർ ആണ് അഡീഷണൽ എത്ര വേണം ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് അഡീഷണലി ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആ നോമിനൽ തിക്നെസ് ഇഫക്റ്റീവ് തിക്നെസ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കവർ ഫ്രം ദ ഔട്ടർ ഫൈബർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉള്ള വരെ ഉള്ളത് എന്താ പറയും ഇഫക്റ്റീവ് കവർ എന്ന് പറയും നോമിനൽ കവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസൈൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കവർ ഓൾ ദ സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ലിങ്ക് ഓവറോൾ സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ലിങ്ക് വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോമിനൽ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോഡൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈൽഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത് വരുന്നുണ്ട് മോഡറേറ്റ് തേർട്ടി വരുന്നുണ്ട് സിവിയറിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് വെരി സിവിയറിൽ ഫിഫ്റ്റി വരുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിലും ഓരോ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇവിടെ സിവിയറിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് സിവിയർ കണ്ടീഷനിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കോൺക്രീറ്റ് സർഫസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എന്താണ് സിവിയർ റെയിൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വെഡ് ഓർ ഒക്കേഷണലി ഫ്രീസിങ് തോവിങ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സീ വാട്ടർ ഏതാണ് വരുന്നത് സിവിയർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കൈസ് ഏതായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സീ വാട്ടർ അപ്പൊ സിവിയർ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ എത്ര വരുന്നത് സിവിയർ വരുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യാ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എത്ര വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് കവർ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കും സ്ലാബിൽ ട്വന്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബീമിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോളത്തിൽ ഫോർട്ടി എം എം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ സ്ലാബിൽ എത്രയാണ് ട്വന്റി എം എം ആണ് ബീമിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് കോളത്തിൽ ഫോർട്ടി എം എം ആണ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതും ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചതാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഫിലോസഫീസിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻഡ് ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഫിലോസഫീസിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡുകൾ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ സിംഗിൾ റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസും ഡബിൾ റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസും അതെങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും കടന്നു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ സോ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡിൽ ആണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സും പറയുന്നുണ്ട് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പല ഇതും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഷിയർ ഫ്ലെക്സർ ടോഷൻ കമ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർഷ്യൽ ഫാക്ടർ പാർഷ്യൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി മേ ബി ടേക്കൺ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അത് നമ്മൾ രണ്ടാണ് കോൺക്രീറ്റിനായാലും സ്റ്റീലിനായാലും എത്രയാണ് ആ വാല്യൂ എടുക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ടു സോ ഈ ഇതാണ് വളര
എഫ് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആണ് പ്രത്യേകം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോഡ് ഡിസൈൻ ലോഡിന് കേസ് വന്നത് ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ടു ക്യാരക്ടറിസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോഡിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ആൻസർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലോസ് ആണ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഫോർ സ്റ്റീൽ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചോദിക്കും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം കോൺക്രീറ്റിന്റെ പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്താണ് കൂടുതലാണ് ആസ് കമ്പയർ ടു എന്താണ് സ്റ്റീലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിന് കുറവാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സ്റ്റീലിന്റെ പ്ലാൻസിൽ ആയതുകൊണ്ടും ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യലി അവൈലബിൾ ഇൻ സ്പെസിഫിക് ഡയമീറ്റേഴ്സ് വിത്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നല്ല പ്ലാന്റിൽ നല്ല ആവശ്യമുള്ള ഡയമീറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സ്റ്റീൽസിന് ആസ് കമ്പയർ ടു കോൺക്രീറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാക്ടറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫോർ സ്റ്റീലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് എഫ് ഡിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് അത് ഏകദേശം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ വരുന്നു കോൺക്രീറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എഫ് സി കെ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇത് എത്രയാണ് വരുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എഫ് സി കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ഓർത്തോർത്തെടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കേണ്ട വാല്യൂ ഫോർ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കേസിൽ എഫ് ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് സി കെ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് എഫ് സി കെ ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡും നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് സ്ട്രെസ് അനാലിസിസ് വാസ് ഡൺ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് അനാലിസ് വിൽ ബി സ്ട്രെയിൻ അനാലിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ലോഡ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഈസ് കൺസിഡർഡ് പാർഷ്യൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഡിഫറൻസിനെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കേസിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ത്രീയും സ്റ്റീലിന്റെ കേസിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ടൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എക്സും വൈ എക്സിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു വരെ നമുക്ക് എന്താണ് പരാബോളിക് ആയിട്ടാണ് വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് പരാബോളിക് ആണ് പിന്നെ ലീനിയർ ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് ലീനിയർ ആയി വരുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടുന് ശേഷം എവിടെ വരെ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് വരെയാണ് നമുക്ക് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ വേരിയേഷൻ വരുന്ന ഓരോ ലൈൻസും കണ്ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് സി കെ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എഫ് സി കെ എഫ് സി കെ ആണ് ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അസംഷൻസ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞ സിവിലിന്റെ മാത്രം എക്സാംസിനൊക്കെ അസംഷൻസിനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ റിമെയിൻ പ്ലെയിൻ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ്ങിന് ശേഷം മുമ്പും ശേഷവും എന്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ റിമെയിൻസ് പ്ലെയിൻ തന്നെയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ഈസ് ലീനിയർ ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം ഈസ് പാർഷ്യലി പരബോളിക്കൻ റെക്റ്റാങ്കൾ ഇതൊന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് കേട്ടോ സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം എന്താണ് ലീനിയർ ആണ് കേട്ടോ സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ലീനിയർ ആണ് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം എന്താണ് പാർഷ്യലി പരാബോളിക് ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് പ്രത്യേകം ആലോചിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യലി പരാബോളിക് ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം എന്താണ് ലീനിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ ഫിഗർ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ 
നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കംപ്രസീവ് സൈഡും മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടെൻഷൻ സൈഡും അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പല പല സ്റ്റേജ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ലോഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ടൂൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെപ്ത് അസ്യൂം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസൈൻ ഫോർമുലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പിന്നെ എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ കേസിലെ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് എഫ് സി കെ ക്യൂന്റെ കേസിലെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് വൺ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഫോർ എഫ് സി കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് ടെൻഷൻ സ്റ്റീൽ ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് ടെൻഷൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ എത്രയായിരിക്കണം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പോൾ എ സീറോ ബൈ ഡിവൈഡ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഡി ഇക്കൾ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഐ ആണ് അപ്പോൾ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് ടെൻഷൻ അപ്പോൾ എന്താണിക്കണം എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സെൻറ്റ് ആണ് മാക്സിമം ഏരിയ ഓഫ് ടെൻഷൻ ഇൻ ദ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എത്രയായിരിക്കണം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ഓഫ് ബീം ആണ് കേട്ടോ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ഓഫ് ബീം ആണ് പറയുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ കേസിലോ സ്ലാബിന്റെ കേസിലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടഡ് മെമ്പർ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബിന്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് ദ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ഓഫ് എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് മെമ്പർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ലെസ്സർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഫോളോ ഇത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെസ്സർ ആണ് എടുക്കുന്നത് എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ സി പ്ലസ് എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എന്താണ് ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഓഫ് എന്താണ് ബീം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് ബീം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക എൽ സി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സെന്റർ ടു സെന്റർ എന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ലെസ്സർ വാല്യൂ നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുകയാണെന്ന് ഇതിന് പറയുന്നു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് എന്റെ കേസിൽ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആണെങ്കിലോ ദി ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്പർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ഇഫ് വിത്ത് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൽ സി ബൈ ട്വൽവ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിത്ത് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ സി പ്ലസ് ഡി പറയുന്നുണ്ട് സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നതിന് ഒരു കുറവ് ഏതാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ സി പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി പറയുന്നുണ്ട് എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ സി പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടി എസ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ദെൻ ഡബ്ല്യു റീ ഇൻഫോഴ്സിന്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഡയഗ്രാംസും സ്ട്രെസ് ടൈം ഡയഗ്രാംസും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് എ ടോപ്പ് ഫൈബർ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എഫ് സി കെ ആണ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ ടെൻഷൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ആണ് ഇവിടെയും കാണും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് എക്സ് യു കളുടെ എക്സ് യു ലിമിറ്റ് ആണ് എക്സ് യു ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എക്സ് യു ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അണ്ടർ ആണ് എക്സ് യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓവർ റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ബീമിന്റെ കേസ് വരും ടി ബീമിന്റെ ഡിസൈൻസും ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് എടുക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ ഏത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
സ്ട്രെയിനും ടെൻഷൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ആണ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു പ്ലസ് എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ആണോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇ എസ് ആണോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു പ്ലസ് എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഇ എസ് ആണ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു പ്ലസ് എഫ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇ എസ് നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ദ മാക്സിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ബ്ലോക്ക് ഫോർ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ബീം ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് യൂസിങ് സ്റ്റീൽ എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഡി ഇൻ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ദ മാക്സിമം ആക്സിയൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ആക്സിയൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഷിങ്കേജ് സ്ട്രെയിൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എടുത്തത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഇത് കോഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്താണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്തടുത്ത് വീണ്ടും ഇടാൻ കാരണം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പാർഷ്യൽ ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റി കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും പന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ ദ കൺട്രോൾ ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അല്ലെ ഓപ്ഷൻസ് കമ്പയർ നോക്കൂ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഹെട്രോജീനിയസ് വൈൽ സ്റ്റീൽ ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് വീക്ക് ഇൻ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്സ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റിന്റെ വേരിയേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല എന്താണ് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടീഷനും അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടീഷനും വേറെ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് Dead load includes self-weight of the structure. Dead load includes self-weight of the structure and superimposed load permanently attached to the structure. Dead loads changes their positions and vary in the magnitude. Dead loads are known, uh, known in the beginning of the design. None of this. But dead load is compared to the statements. അപ്പൊ ഡെഡ് ബോ ഡെഡ് ലോഡ്സും ലൈവ് ലോഡ്സും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പാർഷ്യൽ ഫാക്ടോ സേഫ്റ്റിയുടെ പറയാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു ലോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്തും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെഡ് ലോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ് ഓഫ് പെർമനന്റ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു സ്ട്രക്ചറും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ് പെർമനന്റ്ലി അറ്റാച്ച് ടു ദ സ്ട്രക്ചറും കൂടെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ ദ സെൻസ് തിയറി നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേഗം വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന കാരണം ചില ഭാഗങ്ങൾ സ്പീഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ കാരണം മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വേഗം വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേഗം എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഇയർ ഇൻഫോസ്ഡ് ബീം ഇഫ് ദ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് റീച്ചസ് എർലിയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ദ ബീം സെക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അണ്ടർ റീൻഫോസ്ഡ് ആണോ ഓവർ ഇൻഫോസ് എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കുന്ന എക്സ് യു കമ്പയർ
मैग्निट्यूड In the limit state of design of concrete, in the limit state of design of concrete structure, the strain distribution assumed to be strain distribution. आने चाहिए इसी रीके नेटा strain distribution इंगेने आना linear आना non-linear आना parabolic आना rectangular आना. नमलो बारने assumption ले बारने इंगेने आना नमलो बड़े stressum strainum stressum काने चाहिए इंडे इंगेने आना वेरने linear right आना strain distribution वेरना दे इंगेने आना वेरने linear right आना strain distribution वेरना दे अपा अवे आलोचिको स्रेन डिस्ट्रिब्यूशन स्रेन डिस्ट्रिब्यूशन स्रेन रिलेशनशिप आलोचना अब तेटिपो पराबोलिको लीनियर आेटिपोक्टांगुलाबोलिक इन वरिद्ध चो मोडुलाो इक्वेशन मोडुलाो इक्वेशन मोडुलाो मिनिमी वो 10 मेषरुसा डायरेक्ट टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आनो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनो डायरेक्ट टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट अंडर बेंडिंग आनो डायरेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आनो എന്താണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് റപ്ചറിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അണ്ടർ ബെൻഡിംഗിൽ ആണ് ബെൻഡിംഗിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് Modulus of rupture is one FCR going to represent in the FCR is called a point seven root FCK. FCT is one that is split the tensile strength. That is FCT is one that is point six six times of FCR. Now we will say that is point four six two FCK. Point four six two FCK. ओके नाम इक्वेशन स्पेसीफाइक इक्वेशन रूक्शन ओरत नेक्स्ट <laughs> फिगर फैबर प्रत्येक श्रद्धि एक्साम चोट्रमोस्ट्रेशन फैबरीम स्ट्रेन आोस्ट्रमोस्ट्रेशन फैबर सीरोमेंट कंटिन्ड डेमेंशन एक्सटेंड नानो क्रीप नानो एम्बिट नानो इंदा ना लार्को आ रहे हैं हम 
ക്രീപ്പ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീപ്പും ക്രീപ്പ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അതിൻ്റെ എന്താണ് റിലേഷൻ ഏജുമായിട്ടുള്ള റിലേഷനൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്തിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ഡിസൈസ് സ്ട്രെങ്ത് മീൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്തിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് എഫ് സി കെ ഈക്വൽ ടു എഫ് എം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സിഗ്മയാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്തിനാണ് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് മീൻ സ്ട്രെങ്ത്തിനാണ് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് ലിക്വിഷൻ കിട്ടും മീൻ എഫ് സി കെ ഈക്വൽ ടു എഫ് എം പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സിഗ്മയാണ് എന്തിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് മീൻ സ്ട്രെങ്ത്തിന് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷിയറിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ഷിയർ എന്നും ഷിയറിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് വേഗം അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെയർ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ സി സിയിലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഭാഗമാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഷെയറിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഷോ ടോർഷിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയധികം പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിനോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിയർ ഉണ്ടാവുന്ന ഭാഗമാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് വളരെ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഈ ഷീറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷീറിൽ ബെൻഡിങ് ഇൻ ദ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ബീം ഈസ് യൂഷ്വലി അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ദ ഷിയർ ദ എക്സാക്ട് അനാലിസിസ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് വെരി കോംപ്ലക്സ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഷിയറിൻ്റെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഷിയറിനെ കുറിച്ച് കണക്കാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷിയർ ഫെയിലിയറിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെയും ബെൻഡി മൊമെന്റും കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് മോഡ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ പോസിബിൾ ആവുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് മോഡാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയഗ്നൽ ടെൻഷൻ ഫെയിലിയർ സെക്കൻഡ് വൺ ഫ്ലെക്സ്ചുറൽ ഷിയർ ഫെയിലിയർ തേർഡ് വൺ ഡയഗ്നൽ കംപ്രഷൻ ഫെയിലിയർ ആണ് പറയുന്നത് ഈ ഡയഗ്നൽ ടെൻഷൻ ഫെയിലിയറിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ നോക്കാം ലാർജ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ലെസ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡയഗ്നൽ ടെൻഷൻ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നു ഫ്ലെക്സ്ട്രൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ലെസ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഡയഗ്നലിന്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ ക്രാക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഷിയർ കോസ് ക്രാക്ക് വിച്ച് പ്രോഗ്രസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് ഹൊറിസോണിലാണ് ഫ്ലെക്സ്റ്റോറലിലാവുമ്പോൾ ലാർജ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ക്രാക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്നൽ കംപ്രഷൻ ഫെയിലിയർ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ലാർജ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ലാർജ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ക്രാക്സും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലും അല്ലാതെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഈ മൂഡ് മൂന്ന് മോഡ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയണം രണ്ടാമത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഷിയറിനെ കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തു വന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ ദ അൺക്രാക്ക്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ കംപ്രഷൻ റീജിയനിലാണ് അത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇന്റർലോക്കിംഗ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഷിയർ ഫോഴ്സ് അക്രോസ് ദ സ്റ്റീൽ ബാർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എന്താണ് ഡബിൾ ഫോഴ്സ് എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് അക്രോസ് ദ സ്റ്റീൽ ബാർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡബിൾ ഫോഴ്സ്
ബി ഡി ആണ് എന്താണ് വി സി ഇ സിക്കൽ ടു ടോസി ഇൻ ബി ഡി എന്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ ദ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടോസി ഇൻ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ദ ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ ആർ സി സി ബീം വിത്തൗട്ട് ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ടോസി ഇൻ ബി ഡി ടോവി ഇൻ ബി ഡി ടോവി ഇൻ ബി ഡി സ്ക്വയർ ടോവി ഇൻ ബി ഡി സ്ക്വയർ എന്താണ് വരിക ടോസി ഇൻ ടു ബി ഡി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ ആർ സി സി ബീം വിത്തൌട്ട് ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ എടുക്കുന്നത് ആരാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടോസി ഇൻ ടു ബി ഡി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഡിസൈൻസിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോർമിനലും കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതും കാണുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെസ് ഇൻ ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നോമിനൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടോ വി ഇൻ ടു ബി ഡി ഷിയർ ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ കോൺക്രീറ്റ് എത്രയാണ് വി സി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടോ സി ഇൻ ടു ബി ഡി ആണ് വി സി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടോ സി ഇൻ ടു ബി ഡി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നോർമിനൽ ഷിയർ ഫോഴ്സും കിട്ടി കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കുന്നതും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിപ്സ് ആയിരിക്കാം എന്ത് സ്റ്റിറപ്സ് സോറി സ്റ്റിറപ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം ഈ വി മൈനസ് വി സി ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ വി എസ് ഇ സിക്കൽ ടു എന്താണ് വി മൈനസ് വി സി ആണ് വി എസ് ഇ സിക്കൽ ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും ടോ വി ഇൻ ടു ബി ഡി മൈനസ് ടോ സി ഇൻ ടു ബി ഡി വരും ബി ഡിനെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി ടോ വി മൈനസ് ടോ സി ആയി ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോ സി മാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ടോ സി മാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബീം ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ എന്തായിരിക്കണം മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ ബീം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈനിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ കിടക്കുകയാണ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് in the beam should not be more than the maximum shear stress in the beam tau c max developed only in the grade of quantity uh, അപ്പൊ ടോസി മാക്സ് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനെയാണ് ഗ്രേഡിനെ മാത്രമാണ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനെയാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രേഡിനെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് ടോവി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോസി മാക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടോവി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോസി മാക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ബീം ഹാസ് ടു ബി റിവൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടോവിനെയും ടോസി മാക്സിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറവാണോ കൂടുതലാണോ നോക്കിയിട്ടാണ് ബാക്കി ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോസി മാക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബീം ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ദ മാക്സിമം ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും ടോസി മാക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനെയാണ് ടോവി ഗ്രേഡർ ദാൻ ടോസി മാക്സ് ആണെങ്കിൽ സൈസിന് റിവൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ടോസി മാക്സ് ടോസി മാക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോവി ആണെങ്കിൽ വാലിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിമം ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഈവൻ വെൻ ടോവി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടോസി ആണെങ്കിൽ ഈവൻ ടോവി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടോസി ടോവി ലെസ് ദാൻ ടോവി ലെസ് ദാൻ ടോസി ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റിക്വയർഡ് ആണ് ടോവി ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടോസി ആണെങ്കിൽ നോ ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് ഷിയർ ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടാത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ മിനിമം ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റിറപ്സ് സ്റ്റിറപ്സ് ഷോൾ ബി പ്രൊവൈഡഡ് സച്ച് ദാറ്റ് എത്രയായിരിക്കണം എ എസ് ബി
പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഭാഗം ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും എസ് ബി ലെസ് ദാൻ എന്തായിരിക്കണം പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡി ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ഷെയർ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസിലെ എസ് എസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഡി ആണ് ഇൻക്ലൈൻ ഷെയർ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസിലാണ് ഓക്കെ ആണോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പെൻഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത് ഇന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇന്നത് ഇന്നതിനെ ഗ്രേഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ടോസിമാക്സ് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ടോസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെൻസിൽ റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനും ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് സമർപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ടോസി മാക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനെ ആണെങ്കിൽ ടോസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെൻസിൽ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷെയർ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷെയർ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിമൈനിങ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി റെസിസ്റ്റഡ് എത്ര മാത്രം നമ്മൾ രണ്ടാം പറഞ്ഞു നോമിനലും പറഞ്ഞു ഡിസൈൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി എസ് ഇ സി കളിൽ വി മൈനസ് വി സി വി എസ് ഇ സി കളിൽ ടോ വി മൈനസ് ടോ സി ഇൻറ്റു ബി ഡി ഇവിടെ ടോ വി ഈസ് മോർ ദാൻ ടോ സി ഷെയർ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷോൾ ബി പ്രൊവൈഡ് എന്താണ് ടോ വി ഈസ് മോർ ദാൻ ടോ സി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഷെയർ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ ഷെയർ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ സിറപ്സ് കൊടുക്കാം ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസ് എലോങ് ദ സിറപ്സ് കൊടുക്കാം എന്താ ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസ് എലോങ് വിത്ത് സിറപ്സ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കാം ഇൻക്ലൈൻഡ് സിറപ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും അപ്പൊ ഡിസൈനിൽ ഓരോന്നും കാണിക്കുകയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഷെയർ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഷെയർ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിറപ്സിന്റെ കേസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസിന്റെ കേസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസിന്റെ കേസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബെൻഡ് ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ബിയോണ്ട് എൽ ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഈ സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സിനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാക്സിമം ഷെയർ ഫോഴ്സ് നോമിനൽ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺ ടോസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നെറ്റ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡിസൈൻ ഷെയർ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ മിനിമം ഷെയർ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ആണ് മാക്സിമം സ്പേസിംഗ് ഷെയർ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എത്ര കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി എസ് ബി ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡി എസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഡി വെർട്ടിക്കൽ ഷെയർ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഷെയർ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസ് നമ്മൾ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സൈഡ് ഫേസ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ഫേസ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൻ എപ്പോഴാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ബീം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എം ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വെൻ ബീം ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ടോർഷൻ ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ബീം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ദെൻ സൈഡ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓക്കെ സൈഡ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ എബവ് ബോത്ത് കേസ് സൈഡ് റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എത്ര കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ വെബ് ഏരിയ എത്ര കൊടുക്കുന്നത് പോയിന്റ് വൺ
ഓക്കെ അല്ലെ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷിയർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഷിയറിൽ മിനിമം നോക്കി പോവേണ്ട ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഏതിലേക്കാണ് ബെൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലെങ്ത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് സമ്മ അപ്പ് ചെയ്ത് ബെൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കണം എന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോണ്ട് ആൻഡ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ബോ ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ആദ്യം ബോണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഇതൊരു റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺക്രീറ്റ് ആ റീ എന്താ കോൺക്രീറ്റിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുമ്പം ഈ എന്താ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചുറ്റും എന്തായിരിക്കും ആ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അത് എത്രമാത്രം പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ ആക്ടിംഗ് പാരലൽ ടു ദ ബാർ ഓൺ ദ ഇന്റർ സർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ് ബാർസ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് കോൺക്രീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റിൽ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും ബോ എന്താ ഈ പറയുന്ന ബാർസിൻ്റെയും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലോഡൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ദാറ്റ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് കോൺക്രീറ്റ് ആക്ട് ടുഗദർ ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ബാർ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല റിലേറ്റീവ് ടു ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് Uh, the slip passage uh, sli- uh, the slippage of the bar may result of overall failure of the beam alle amma avada slippage undai kaynal endu undavum ippo ivide ingane nikkana idin endengil slippage undavana ee or correct bond kittittilla concrete nu oru endha amma reinforcement vengil endha irikkum adinu load edukkan sadhikkilla adu entire failure nu kaaranam okay nammal ippo ivide padikkan ullathile namukku main aayittu nammal aadi nokkunnu nu vechinali nammal aadi kandupidikkunnu etra maatram development length undu nu kandupidikkunnu appo namukku endana development length nu nammal arayanam alle ee development length nu varna the development length is that the minimum length of the embedment of steel reinforcement in concrete so that the strength of the bond is equal to strength of the steel that is the minimum etra matram embedment adinu undavanam ennu nokkunnadinaya endu parayunnathu development length nu parayunnathu appo ee development length nammal kandupidikkana development length kandupidikkana namukku equation kittunna enganeyana sigma st5 divided by 4d ennu kittunnu നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ് എൽ എസ് എമ്മിൽ എന്ത് കിട്ടാണ് എൽ ഡി സിക്കൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ടോ ബി ഡി എന്താണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ടോ ബി ഡി ദ ലെങ്ത് എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ടോ ബി ഡി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫോർമുല ബുക്കിലേക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡീഫോംഡ് ബാർസിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാല്യൂ ഷോൾ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം കംപ്രഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ഓഫ് ദ ബാർ ഇൻ ദ ടെൻഷൻ ടു ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഈ ഒരു വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസിങ്ങിന്റെയും ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസിങ്ങിന്റെയും കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെസ് ടോ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് അത്രയൊന്നും ചോദിക്കില്ല നമ്മൾ പിന്നെ 
ഫോർ ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാർസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബെൻസ് സബ്ജക്ട് ടു എ മാക്സിമം ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ടൈം ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബാർ മാക്സിമം എത്ര വരാം സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് വരാം എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇൻക്രീസിംഗ് എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് ആംഗ്രേജ് വാല്യൂ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് തൊണ്ണൂറിനാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഫൈവ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആയാലും ആംഗ്രേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബെൻസ് ഷോൾ ബി ടേക്കൺ ആസ് എ ഫോർ ടൈംസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബാർ ഫോർ ഈച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളോട് ഫിഗർ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രം പോവാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഹുക്സിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ദ ആംഗ്രേജ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ മിനിമം ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ മിനിമം ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യു ടൈപ്പ് ഹുക്ക് ഷോൾ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടൈം ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബാർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ടൈം ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബാർ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി വരും ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രൈറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബാർ ബിയോണ്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹുക്ക് ഷുഡ് ബി അറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര വരണം ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര വരണം ചോദിക്കുന്നത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രൈറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബാർ ബിയോണ്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹുക്ക് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹുക്കിന്റെ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര വരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാം എത്രയാണ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ എത്രയാ വരണ്ടേ ഫോർ ടൈംസ് ദ ഡയമീറ്റർ എത്ര വരണം ഫോർ ടൈംസ് ദ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഫോർ ടൈംസ് ദ ഡയമീറ്റർ ആൻസർ കിട്ടി നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിഗറിൽ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഫോർ ടൈംസ് ദ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈവ് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബാർ ഇൻ ടെൻഷൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹുക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ദ ആംഗ്രേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്ട്രൈറ്റ് ലെങ്ത് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ആംഗ്രേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്ട്രൈറ്റ് ലെങ്ത് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഫൈവ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബാർ ഇൻ ദ ടെൻഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹുക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ആംഗ്രേജ് ആംഗ്രേജ് വാല്യൂ ദ സ്ട്രൈറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ബുക്സിന്റെ കേസ് നോക്കി നോക്കൂ ആംഗ്രേജ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ടൈം നെക്സ്റ്റ് ദ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഏതാണ് ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ദ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് the tension bar in a cantilever beam must be anchored in the uh, support up to ld ano ld by 3 ano 12 phi ano d ano alle namukku or equation arnam the ld is equal to etrayana 0.87 fi divided by 4 obd ana alle appo namukku uttar edukkan pattiyadana ld ana answer varunu alle next question like edukka the ratio of allowable bond stress in the plane bar to that of deformed bars is to be plane bars um എന്താണ് ഡിഫോംഡ് ബാർസും എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എത്രയാണ് വരുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഫ
structural entity for the two rebar segment the lap splices is created by overlapping two length of rebar then endana wiring together and then combine cheyidhu lap cheya ennu varna nammal endana cook eight vechu nammal tie cheyunu nu aalochikka ivide sradhikkende karyam the lap splices shall not be used for bar larger than 36 mm diameter 36 mm aanu idine nammal ubhayogikkunna diameter varunathu Uh, shall not be used for bars larger than 36 mm. Urikilo, ane kattu koor dalu bika na chattering welding idhte thamko tie siya nala budhi mutton direct. In case where the welding is not practi uh, practicable, lapping bars larger than 36 mm may be permitted. In which case, additional spiral should be provided. Na. Lap length of the bar. Namle vada par next par ayam bondi important idle karan. Lap length of the bar, including anchorage value of the hooks in flexural tension. ഫ്ലെക്സ്റ്ററൽ ടെൻഷൻ്റെ കേസിലാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് എൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്രയാണ് പറയുന്നത് ലാപ്പ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സ്റ്ററൽ ടെൻഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ്റ്ററൽ ടെൻഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ഇതിൽ ഗ്രേറ്റർ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഡയറക്റ്റ് ടെൻഷൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു എൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഗ്രേറ്റർ ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രഷൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫൈവിൽ ഗ്രേറ്റർ ഏതാണ് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ടേബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി എത്രയാണ് വരുന്നത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാപ്പ് ഇൻ ദ ടെൻഷൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ The length of the lap and tension should not be less than dash times the bar diameter. 30 times the bar diameter. Lap in tension. 30 times the bar diameter. Okay. Le. Next, the anchorage value of the anchorage value of hook is assumed to be 16 times the diameter of the bar. If the angle of bend. It is 16 times. I have to say that it is 45 degree, 90 degree, 135. Then it is 30, 45, 40, 180. 65 degree. Then it is 15, 5 degree. It is 180 degree. It is 45 degree variation. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് ടോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം എന്നില്ല ടോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോണോലിത്തിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ റീൻഫോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ടെൻ ടു ബി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ടോർഷണൽ മൊമെന്റ് ഇൻ ടു ദ മെമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ജനറൽ കെ നോട്ട് ബി ഇഗ്നോർ ദ ഡിസൈൻ അതും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്യുവർ ടോർഷന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും എസ് എമ്മിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് ടോർഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഈസിക്കൽ ടു ജി ടി ടാ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഈസിക്കൽ ടു ടോ ടി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജെ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ദൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പരമായിട്ടുള്ളതിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വൽ ആൻഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് വി ഇ ഈസിക്കൽ ടു വി യു പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടി യു ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വൽ ആൻഡ് നോർമൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരുന്നത് ഫാക്ടേഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഫാക്ടേഡ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് പ്ലസ് എന്താണ് വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ടോർഷണൽ മൊമെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബീം ആണ് വരുന്നത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബീം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ടൂൽ വരുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇക്വൽ ആൻഡ് നോർമിനൽ ഷെയർ ആണ് വരുന്നത് ഇക്വൽ ആൻഡ് നോർമിനൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോ വി ഇ ആണ് വരുന്നത് ടോ വി ഇസിക്കൽ ടു വി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഡി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോ വി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടോ സി മാക്സിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാം ടോ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോ സി മാക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്ഷൻ റിവൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ആലോചിച്ചാൽ ടോ വി ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് വി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഡി ഈ രണ്ടാമത്തതിന് ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് ടോ വി ഇസിക്കൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഡി അത് എന്തായിരിക്കണം ടോ വി ഇ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോ സി മാക്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള
ഇതില് മാക്സിമം സ്പേസിംഗ് ഫോർ ദ ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഈ വാല്യൂ മിനിമം ഓഫ് എക്സ് വൺ ഓർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എമ്മ മാക്സിമം എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എമ്മ കേട്ടോ മിനിമം ഓഫ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം സൈഡ് ഫേസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് തന്നെ സെയിം അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചോദ്യം വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടോർഷൻ റെസിസ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് സെക്ഷൻ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ടോർഷണൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് സെക്ഷൻ ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഡിക്രീസിംഗ് സ്റ്റിറപ്പ് സ്പേസിംഗ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബാർസ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബാർ ആൻഡ് സ്റ്റിറപ്പ്സ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബാർസ് ആൻഡ് സ്റ്റിറപ്പ് സ്പേസിംഗ് എന്താ വരുന്നത് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബാർസ് ആൻഡ് സ്റ്റിറപ്പ് സ്പേസിംഗ് അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബാർസിന് സ്റ്റിറപ്സിന്റെയും സ്പേസിങ്ങിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബാർസ് ആൻഡ് സ്റ്റിറപ്പ് സ്പേസിംഗ് ഇതാണ് ടോർഷനിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോർഷൻ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിരുന്നുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സിലെ രണ്ടെണ്ണം ഫസ്റ്റത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സ്റ്റെപ്സിൻ്റെയും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോളത്തിനെ കുറിച്ചും സ്ലാബ്സിനെ കുറിച്ചും നോക്കി നോക്കാം സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോളം സ്ലാബ് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം കോളത്തിലേക്കും സ്ലാബിലേക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഓവറോൾ കുറേ കോടൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം നോക്കി പോകാം കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും കോളം മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ എലമെന്റ് യൂസ് ഇൻ ദ പ്രിലിമിനറി ടു സപ്പോർട്ട് ആക്സിയൽ കംപ്രസീവ് ലോഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ദ ലീസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ എന്നൊരു വാല്യൂടെ ബേസിൽ കോളത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ലീസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ ലാംഡ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലീസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഈ ലീസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ അബൌട്ട് വൈ വൈ കേസ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളം ഈ സെറ്റ് ടു ബി ലോങ് കോളം വെൻ ദ സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ഓർ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ലോങ് കോളം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കോളം എന്താണ് കോളം ഡിവൈ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പെഡസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് പെഡസ്റ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഷോർട്ട് കോളത്തിനെയാണ് പെഡസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് ദ ലീസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ അതായത് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയുന്നു പെഡസ്റ്റൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ദ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ലെങ്ത് ഫോർ എ കോളം ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രീ സ്റ്റാൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഡാഷ് ടൈംസ് ദ ലീസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ കോളം ദ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ലെങ്ത് ഫോർ എ കോളം ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രീ സ്ട്രെയിൻസ് should not exceed dash times the least lateral dimension of a column 80 ano 150 ano 12 ano 60 ano etre varya 60 ano l divided by ay namukku aram lambda should not be greater than 60 should not be greater than 60 ini namukku aram effective length of column inde case le table ningalku ellarku ariyan pattum നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ നമ്മൾ റീസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് എൻഡ് റീസ്ട്രെ റീസ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ പറയുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഫക്റ
പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻസോർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ആക്സിയൽ കംപ്രഷൻ ടേക്കൺ ടു ബി പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ആക്സിയൽ കംപ്രഷൻ ടേക്കൺ ടു ബി എത്ര പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഇനി പിച്ചിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിച്ച് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലാറ്ററൽ ട്രൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലാറ്ററൽ ട്രൈസിന്റെ പിച്ച് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ Uh, shall not be more than the least of the following. Shall not be more than the least of the following. Least lateral dimension of the compression member. 16 times the smallest diameter of the longitudinal reinforcement. 300 mm. This is the compare. This is the compare. What is the diameter? We have to compare the greater of diameter of main bar divided by 4. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മെയിൻ ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എം എമ്മിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ ലാറ്ററൽ ഷൈ ഷോൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ദ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ബാർ ആൻഡ് ഇൻ നോ കേസ് ലെസ് ദാൻ ദ സിക്സ്റ്റി എം എം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം പിച്ചിൻ്റെ കാര്യം ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് പിച്ചിൻ്റെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻ എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആർ സി കോളം ഇറ്റ് റീൻഫോ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ബാർസ് ഓഫ് ട്വൽവ് എം എം ഡയമീറ്റർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ ലാറ്ററൽ ടൈ ഈ സിക്സ് എം എം ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ ടൈ ഷോൾ ബി കെപ്റ്റ് എസ് ടു നോട്ട് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് എം എം ആണോ വൺ സിക്സ്റ്റി എം എം ആണോ വൺ നയൻറ്റി ടു ആണോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പിച്ച് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷോൾ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറവാണ് ദ ലീസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ലീസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈം ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ബാർ ട്വൽവ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ബിയുടെ കണ്ടീഷൻ പന്ത്രണ്ടായി സി എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരിക വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് വരിക അല്ലേ വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് വരിക സോ നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് കുറവ് ഏതാണ് ഈ വൺ നയൻറ്റി ടു അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടന്നാലോ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് കോളത്തിൻ്റെ കേസിലും ലോങ് കോളത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഡിസൈൻ നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പി ഇ സിക്കൽ ടു സി ആർ ഇൻറ്റു സിഗ്മാ എസ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ സി പ്ലസ് സിഗ്മാ സി എ സി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എൽ എൽ ഡി ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എൽ എൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എൽ എൽ ഡി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സർക്കുലർ കോളത്തിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി സർക്കുലാർ കോളത്തിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ലോങ് കോളത്തിൽ പി ഇ സിക്കൽ ടു സി ആർ ഇൻറ്റു സിഗ്മാ എസ് എ എസ് പ്ലസ് സിഗ്മാ സി എ സി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിഡക്ഷൻ കോയിഫിഷൻ ആ സി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് എ റീഎൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് കോളം വിത്ത് ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എം ആൻഡ് സൈസ് ടു 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 ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ കോയിഫിഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ കോയിഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സി ആറിന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എൽ എൽ ഡി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എൽ ഇഫക്റ്റീവ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എൽ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞേക്കണേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലീ
ഷോർട്ട് ആക്സിലി ലോഡഡ് കോളം ഈ മിനിമം ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എൽ എൽ ഡി പി യുവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫോർ എഫ് സി കെ സി പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എഫ് ഐ എ സി അത് സർക്കുലർ കോൾ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സിൻട്രിസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് മിനിമം എക്സിൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഡി ബൈ തേർട്ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ടു ട്വന്റി എം എം ആണ് പറയുന്നത് വിച്ച് എവർ ഈസ് മാക്സിമം ഏത് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് മാക്സിമം ആണ് പറയുന്നത് ഇഫ് മിനിമം എക്സിൻട്രിസിറ്റി വാല്യൂ ആസ് പെർ ക്ലോസ് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലീസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലീസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ ഇത് പ്രത്യേകം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക എക്സിൻട്രിസിറ്റിയുടെ കാര്യം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ലിസ്റ്റ് ലാറ്റർ ഡയമെൻഷൻ്റെ കേസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി നോക്കാം ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ കോളം ഈസ് ഗിവൺ ബൈ അപ്പൊ എത്ര റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മിനിമം മാക്സിമം എത്ര വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോർ പെർസെന്റേജ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഫോർ പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നോട്ടിൽ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ലാപ് എന്താ ലാപ്പിന്റെ കേസിലും നോട്ട് ലാപ്പിന്റെ കേസിലും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ലിമിറ്റ് ഓഫ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈസ് കോളം ഈസ് ഗിവൺ ബൈ നമുക്ക് ഏതാണ് സിക്സ് മാക്സിമം എടുക്കാം അപ്പോൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർക്കുലർ കോളം എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഫോർ ആണ് സർക്കുലറിന് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ലാറ്ററൽ ടൈസ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് എത്രയാണ് ദ ലീസ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈം ദ ഡയമീറ്റർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് പിച്ച് വരുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ വരുന്നില്ലേ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ബാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റെക്റ്റാങ്കുലർ ആർ സി കോളം റെക്റ്റാങ്കുലർ ആർ സി കോളത്തിൽ എത്ര കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സർക്കുലറിന് നേരത്തെ ചോദിച്ചു സിക്സ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് എ കോളം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്റ്റീൽ ബാർ സ്റ്റീൽ റോഡ് ബട്ട് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ബട്ട് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് എം എം ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് മെയിൻ ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോറും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എം എം ഇതിൽ ഏതാണോ ഗ്രേറ്റർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ബാർസ് മെഷേഡ് എലോങ് ദ പെരിഫറി ഓഫ് ദ ആർ സി സി കോളം ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് സ്പേസിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സ്പേസിംഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാക്സിമം സ്പേസിംഗ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ബാർസ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് മാക്സിമം സ്പേസിംഗ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലാബിലേക്ക് എടുക്കാം കോളും സ്ലാബ് ഒരുമിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരേ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസിന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സ്ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ഫോമിംഗ് ഫ്ലോർസ് ഓഫ് റൂഫ്സ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് കാരിയിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ ലോഡ് ഇത് പ്രൈമറി ബൈ ഫ്ലെക്സ്റ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ചോദ്യം എ ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ബീം കോളം വാൾ എന്താണ് കോളത്തിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് സപ്പോർട്ടഡ് ടു കോളം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകണം ഫ്ലാറ്റ് സ്ലാബ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ടു കോളം നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഐ എസ് കോഡിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബി ഡി ആണ് എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബി ഡി ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റീ സ്റ്റീൽ ബാർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിക്നെസ് ഓഫ് സ്ലാബ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ
Next, the minimum cover in the slab should neither be less than the diameter of the bar or less than 10 mm, 30 mm, 20 mm, 25 mm. first chapter discuss the first chapter. Just know that the slab is 20 mm, beam is 25 mm, the is 40 mm, foundation is 50 mm. Next, where is the maximum permitted spacing of main bar in a slab? Maximum spacing 100, 3D, 5D, 450. Ana, 3D ana. spacing 3D. No ko, lesser of 3D alangil 300 mm nana varni Lesser of 3D alangil 300 mm. Eda choichi rikana the main bars in the case lana choichi rikana distribution bars lana 5D item. Next one way slab and two way slab and under under one way slab the one under LY divided by LX the one greater than two ana. Uh, if supported on two opposite side ana. So, then we have two opposite sides of support. That's why we have the ratio of the ratio. Okay, le? next we have the one-way slab. In the case, le, slab is always designed for endana? short span. Laana. Always designed for short span. That's the important point. Next, the, if for a slab spanning in two directions, for calculating the span to effective depth ratio, Option A, shorter span should be considered, longer span should be considered, average value of shorter and longer span should be considered, both of the span should be considered. And the area, shorter span to be considered. Next, design of one-way slab, we have designed the slab is designed as two-way slab if the ratio of long span to short span is less than a three, two, the opposite, less than two. Two-way slab, the depth of slab is based on. Two-way slab, the depth of slab is based on long span. Yano, mostly long span, but sometimes short span. Short span, independent of span. In the way, short span is dependent. Short span is dependent. So, we have an effective span. We have a slab in the case of the beam in the case of slab in the case of the simply supported beam in the slab in the case of the slab in the case of the effective span of simply supported member taken as lesser of LC plus D in the center to center distance between. We have discussed the first chapter. This is the lesser of the slab. Continuous beam or slab in the case of the slab in the case of the slab. We have two conditions. The width of support is less than or equal to L divided by 12. Greater than L divided by 12 12 वाले अंगल उन्ना LC plus DM उन्ना सेंटर टे LM कंबैर ही नो रेंडा मतलब लाने अंगल इंदा ना LC plus 0.5 DM LC plus 0.5 TS इन कंबैर इधर आना नमले डिक्कन नंद नेक्स्ट इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंबली सपोर्टेड स्लैब ऐतरे आना इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंबली सपोर्टेड स्पैन आना टा Distance between the center to center of the bearing, clear space between the inner face of the wall plus twice the thickness of the wall, clear span plus effective depth of slab. None of this. Clear span plus effective depth of the slab. Next is the important one. Depth of slab depending upon depth of slab depending upon bending moment and deflection criteria. Bending moment and deflection criteria. Next, we will talk about the detail item. Okay, I basic value, basic value of span to effective depth ratio. In the bar, cantilever at 7 and simply supported 20 and continuous at 26 and 7, 20, 26 and 7, 20, 26 and. This is the effective depth of two-way slab can also be assumed to be in the close of the shorter span is less than or equal to 3.5 meter. Loading is less than 3.5 kN per meter square and condition. We have simply supported slab in the case of 35 and continuous slab in the case of 40. Okay. Next, we have to say that we have to just for a sample, for a continuous slab of 3 into 3.5 meter size, the minimum overall depth of slab to satisfy the vertical deflection limit is 3. We will see that we will see the condition of the span divided by overall depth is equal to 40. We will see the condition of the span divided by overall depth is equal to 40. Simply supported le, as continuous slab in the middle of the continuous slab. We will see the continuous slab in the middle of the continuous slab. We will see the span in the middle of the span. 3 meter span. 
ओवरऑल ओवरऑल डेप्थ डेप्थ अब नमक ओवरऑल डेप्थ नमक अरे ईक्वल टू एन फोर्टी अब ओवरऑल डेप्थ डेप्त थ्री बै फोर्टी थ्री बै फोर्टी एत्र सीरों सेवन फाइव मीटर कटा सी फाइव सेंटीमीटर अब मनसो इन क्वस्टन चो अमेंशनो ओवरऑल डेप्त कंपिड़ा पर स्टाडेड वालूस नेक्स्ट दक्सीम रेश्यो स्पा बै डेप्त ऑफ ए कैंडीवर स्लाब एत्र नमक एत्र सब वालू पड़ी कैंड लीवर सवन सिंप्ली सपोर्ट ट्वेंटी कंटिन्स ट्वेंटी सिक्स इतर कंशन आलोचे बेसीिक वालू ऑफ स्पा टू इफक्टीव डेप्त रेश्यो स्पा अप टू टेन मीटर वे स्पा अप टू टेन मीटर स्पा एब टेन मीटर आने द वालू इन इवे वालू मे बी मल्टीप्लेड बै टेन बै स्पा इन मीटर टेन बै स्पा इन मीटर प्रत्येक आलोच नेक्स्ट नमक डिसेन ऑफ वन बेस लाबा को अत्र इंपॉर्ट डिसेन डीटेल नोक नेक्स्ट टू बेस लाबि के आलोच टू बेस लाब एक्टांगुला स्लाब सपोर्ट ऑन फोर एड्ज सपोर्ट विच ईस बेन्ड इन टू ओर्तनल डयरे आफ्लक्ट इन द फोम ऑफ डिश् ओर डिफ्लक्षन इवे स्लाब सपोर्ट इन फोर एड्ज प्रत्येक आलोक रेश्यो लेस दैन ओर ईक्वल टू टू आत्येक आलोच रुपस आलोच वाले बेसिक नेक्स्ट डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ री एनफोर्समेंट इन सिंप्ली सपोर्ट स्लाब ईस प्रोवैड टू डिस्ट्रिब्यूट लोड टेमपेच स्रेस ऑल ऑप्शन आर् कट एप्शन आर् कट डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ री एनफोर्समेंट इन सिंप्ली सपोर्ट स्लाब प्रोवैड टू डिस्ट्रिब्यूट लोड आो टेमपेच स्रेसाण श्रिंगे स्रेसाण सो एंसर ऑल ऑप्शन ईस् कट डिस्ट्रिब्यूटे नेक्स्ट नमें फॉर ए नंबर ऑफ कोलम कंसट्रक्ट इन ए रो द टाइप ऑफ फौंडेशन ईस् प्रोवैड ईस् The number of column is constructed in a row. The type of foundation, नम्बर लोग कोड़ करने दे इस footing, raft, strip, ये ये दा आना आना चोइ चीरी किन्दे ये दा आना कोड़ करने strip पाना कोड़ करने. अपन हमारे इन्हीं पादके इंडिया ने last chapter आये इतना foundation लेके गया ने दोड़ कोड़ना हम के इंडिया कोड़ेले portion, हम को पढ़ी क्या ला कोड़ेले portion सके नम्बर कारी यूँ कोड़ेले इधर ना ने वेर ना द स्लैब बीम है नमक इंडिया में नए कॉलम कर दियो नमक नए फूटिंग लेके आ रखा सो नेक्स्ट वेर डिस्कसिंग अबाउट द फाउंडेशन नो वाले नो चैप्टर ने कुछ ना हमारे डिस्कसिंग हम बोलूँ और क्वेश्चंस वाले नमकी फाउंडेशन वाले चैप्टर लेके आ रखा ये चाप्टर ना चौदह वे श्रद्धि क्यों बिल्डिंग कंसट्रक्षन फौंडेशन पर टॉपिक अब जियो टेक्निकल एंजीयरी फौंडेशन पर टॉपिक अब अल चल चौदह बेसिक टाइप ऑफ फौंडेशन चल चो का अतर चौदह मूबे इंट्रड्यूस क्वस्टन इधर फोर ए नंबर ऑफ कोलम कंसट्रक्ट इन ए रो द टाइप ऑफ फौंडेशन ईस् प्रोवैड फूटिंग अफ्टा स्ट्रापा स्ट्रिपाण ओके कंटिन्स नंबर ऑफ कोलमस और रोल कंसट्रक्टी आने पर स्ट्रिप फूटिंग नाटो आ फौंडेशन पर पे स्ट्रिप ओके अब ना प्रत्येक आ टाइप ऑफ फौंडेशन चौदह ना अंजीण ओर फौंडेशन प्रत्येक एंसरचान अब पे मारे अब नमक ऐसा शालो फौंडेशन डी फौंडेशन शालो पल ग्रिलेज राफ्ट मैट अगर पल तरह फौंडेशन कुछ नारण सो फौंडेशन कौन फौंडेशन आर् दक्चल एलिमेंट दैट ट्रांसफर द लोड फ्रम द बिल्डिंग टू द इंडिजल कोलम टू द एर्त बिलो अब ओर इंडिजल को एर्ति भागते लोड ट्रांसफर साधिकना सेटमेंट प्रोपर सेंट अल इंप्रोपर लोड वर भाग सेंट अल भाग अगर पाला अगर क्यों फौंडेशन मेन नोक नोर फौंडेशन फौंडेशन सैस ऑफ कोलम ए इंटू बी आज विचार सैस ऑफ फौंडेशन पर बी इंटू एल अंत डिसेन समय वरचा ए बी सैस नोट फौंडेशन सैस का सो नाम कुछ डिसेन कुछ मेन पढ़ी कुछ क्यों फस्ट डेप्त ऑफ फौंडेशन अब डेप्त ऑफ फूटिंग ऑल फौंडेशन शुड बी लोकेट अट मिनिम डेप्त ऑफ फाइव मीटर बिलो द ग्रौंड सर्फस इंपॉर्ट फाइव मीटर बिलो द ग्रौंड सर्फस द डेप्त ईस् प्रमरली गवेंड बै द अवेलबिलिटी ऑफ वियरी कपासीटी मिनिमम सीसनल वेरिएशन लाइक स्वेलिंग श्रिंगेज ऑफ द सोयल यूसिंग रांगेन्स फोर्मुला रांगेन्स फोर्मुला अनुसरी मिनिमम डेप्त इक्वेशन इन डी एफ इसीक्ल टू क्यू बै क्यूब क्यू बै अब क्यू में ग्रो सेफ बियरी कपासीटी डिवेड बै यूनिट वेट ऑफ सोईल इंटू वन माइन सैन फाइव डिवेड बै वन प्लस सैन फाइव हॉल स्क्वय बिल्डिंग कंसट्रक्ष पढ़ी अब इवेड़ी वरिद्ध इक्वेशन पढ़ी 
നെക്സ്റ്റ് മിനിമം ക്ലിയർ കവർ എത്രയാണ് വരിക മിനിമം ക്ലിയർ കവർ കൊടുക്കുന്നത് അൻപത് എം എം ആണ് നമ്മൾ മിനിമം ക്ലിയർ കവർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫൂട്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ലിയർ കവർ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് സൈസ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ക്ലിയർ കവർ വരുന്നത് സോ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താലോ ബാക്കിയുള്ളതായിട്ട് സ്ലാബിന് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ട്വന്റി ആണ് ബീമിന് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കോളത്തിന് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് അമ്പത് അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം തിക്നെസ് എത്ര കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ മിനിമം തിക്നെസ് എത്ര കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എബവ് ദ സോയിൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എബവ് ദ പൈൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തിക്നസ് അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിംഗ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഫോർ ഫൂട്ടിംഗ് ഓൺ സോയിൽ ഫൂട്ടിംഗ് സോയിലാണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം കൊടുക്കണം മിനിമം ഫൂട്ടിംഗ് ഓൺ പൈലാണെങ്കിൽ ഫൂട്ടിംഗ് ഓൺ പൈലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൈലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോയിലാണെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണം വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇത് സ്ഥിരമായി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോഡലിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ നോമിനൽ കവർ ടു ദ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിംഗ് എത്രയാണ് അൻപത് എം എം ആണെന്ന് അറിയാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ റീ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് ഫൂട്ടിംഗ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ സോയിൽ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ സോയിൽ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് ഷോൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ തിക്നെസ് ഓഫ് എഡ്ജ് എത്രയായിരിക്കണം വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കണം അല്ലെ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം തിരിച്ച് പൈലാണെങ്കിലോ കെപ്റ്റ് ഓൺ ഫൂട്ടിംഗ് ഓൺ പൈലാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കണം കൂടുതലായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓർ ഡബിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ of the support of the column uh, പിന്നെ അത്തരം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രഷൻ സെക്ഷൻ ഫോർ ഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൺ വേ ഷിയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ വേ ഷിയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഫ്രം ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ വാൾ ഓർ കോളം ആയിരിക്കും ഓൺ ദ ഫൂട്ടിംഗ് ഈ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ദ സോയിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഫ്രം ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ വാൾ ഓർ കോളം വെൻ ദ ഫൂട്ടിംഗ് ഈ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ദ സോയിൽ സപ്പോർട്ട് ഓൺ സോയിൽ ഇനി പൈലിലാണെങ്കിൽ എറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബൈ ടു ഫ്രം ദ ഫേസ് ഓഫ് വാൾ വെൻ ദ ഫൂട്ടിംഗ് ഈ സപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ പൈൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വേറെ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തിക്നെസ്സിന്റെ കേസിലും എബവ് സോയിലും എബവ് പൈലും അപ്പോൾ ഈ എബവ് സോയിലിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഒരു നമുക്ക് പറയുന്നത് വൺ വേ ഷിയർ ആണെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഡി ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡി ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാണ് പൈലിന്റെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ഓൺ പൈൽ എന്തായിരിക്കും ഡി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഡി ഉണ്ടാവില്ല ഡി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇനി ടു വേ ഷിയർ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചിങ് ഷിയർ ഷോൾ ബി ചെക്ക്ഡ് അറൗണ്ട് ദ കോളം ഓൺ എ പെരിമീറ്റർ ഹാഫ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിംഗ് എവേ ഫ്രം ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ കോളം ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തും ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ആർ അറൗണ്ട് ദ കോളം ഓൺ എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ എവേ ഫ്രം ദ ഫേസ് ഓക്കെ ഓൺ എ പെരിമീറ്റർ ഹാഫ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഷിയറിന്റെ കേസിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ അവിടെ ഡി എം പറഞ്ഞു ഡി ബൈ ടു പറഞ്ഞു അറ്റ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ കോളം
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എസ് സിക്കും ഒക്കെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സെൽഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കറക്റ്റ് ആയത് എഴുതിക്കണം സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിങ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡർഡ് വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ അപ്വേർഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രഷർ കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതും സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിങ് ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡർഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ അപ്വേർഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിങ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡർഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിങ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ശരിയായ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ എന്താ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ടി ബൈ ക്യൂ സീറോ ആണ് വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് റിക്വയർഡ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഓക്കെ നെറ്റ് ഡിസൈൻ സോയിൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ അപ്വേർഡ് സോയിൽ പ്രഷർ ദ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിംഗ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് രണ്ടെണ്ണം ആലോചിച്ചിരിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര മാത്രം ഏരിയയിൽ ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കണം എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്വേർഡ് സോയിൽ പ്രഷറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫൂട്ടിംഗ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ അപ്വേർഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ദ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ അപ്വേർഡ് അപ്പൊ ഇത് ശരിയാവോ ഇല്ല തെറ്റാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഏരിയ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ദ ബെൻഡിംഗ് ബോമന്റ് കേസ് പറയുന്നുണ്ട് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി ഫൗണ്ടേഷന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാൾ സെവൻ പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാൾ ടെൻ പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാൾ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാൾ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാൾ ആണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ടു വേ ആക്ഷൻ പഞ്ചിങ് ഷിയർ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഷിയർ സ്ട്രസ് ടോവി should satisfy the following relation tau v less than ks tau c where tau c according to the working stress method is given by 0.1 root fck 0.16 root fck 0.25 root fck 0.4 root fck etra varya 0.16 root fck 0.16 root fck adu ingane varune tau vp permissible etra yana varunathu ks into 0.16 root fck അത് ഡബ്ല്യു എസ് എമ്മിന്റെ കേസിലും കെ എസ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് റൂട്ട് എഫ് സി കെ എൽ എസ് എമ്മിന്റെ കേസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിന്റെ കേസിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രയാണ് വരിക പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എഫ് സി കെ ആണ് വരിക ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് കോസ് ഇതാണ് ഇഫ് പി ഈസ് ദ നെറ്റ് അപ്വേർഡ് പ്രഷർ ഓൺ ദ സ്ക്വയർ ഫൂട്ടിംഗ് ഓഫ് സൈഡ് ബി ഫോർ എ സ്ക്വയർ കോളം സൈഡ് എ The maximum bending moment is given by maximum bending moment equation ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബി എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ബി ഇൻ ടു ബി മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ കാണിച്ച ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനം വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താ വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ പി ബി ഇൻ ടു ബി മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഈ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫുൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ആണ് സൈസ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫുൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സൈസ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് കണക്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൽഫ് വെയ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഈ പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോ വി പിയുടെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു എസ് എമ്മിന്റെ കേസിലും എൽ എസ് എമ്മിന്റെ കേസിലും എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് വരുന്നത് അവിടെ കെ എസിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ബി ബൈ എ അത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും കണ്ടോ ഡിസൈൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സിൽ നിന്നും ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ഇതിലാണ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എത്ര വേണം എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ ഇത്ര ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ എ എസ് ടി ഫോർ വൺ മീറ്റർ വിടുത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എത്ര എ എസ് ടി ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു എ എസ് ടി ടോട്ടൽ എ എസ് ടി പറയുന്നു സോ ഈ ഭാഗത്ത് അത്ര ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല സോ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അപ്പം ഈ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സിൽ നിന്നുള്ള ചില ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിലും പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ആ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒപ്പം അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വെറുതെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് നോക്കി അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ വേഗം വേഗം ഓർത്തെടുത്ത് പോയിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തറവായിട്ട് പഠിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്തായിരിക്കാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പോകാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് Thank you.